brought to you brought to you by your team. Bueno, y aquí vamos saliendo al casino. Realmente, antes de ir al casino, tenemos dos paradas. Una es entregar las revistas, enviar las revistas a la gente que me escribió por Instagram. Eh, y la otra es, creo que me voy a ver con Jesús y Tulio en el Planet Hollywood antes de comenzar la sesión. Tengo unas preguntas que me gustaría hacerle. Además, no he comido y tengo que comer antes de comenzar. Así que bueno, primera parada. Estamos aquí en... La oficina de correo para mandar las revistas yes. Bueno, listo Envías las revistas, muchachos le debe estar llegando la semana que viene, me imagino. Uh, recuerden que voy a estar uh, haciendo <coughs> algunas cosas como esa de las revistas de las personas que me escriban por Instagram. Recuerden seguirme en el Instagram que se lo dejo por aquí. Y bueno, ahora al strip. Yo vivo como a 20 minutos del strip. Voy a pararme para desayunar algo. Y creo que voy a ir al velayo a... A verme con Jesús y Tulio antes de la sesión. Y bueno, así va el día. Vamos a darle el strip. Las imágenes que están viendo de Las Vegas no es solo Las Vegas, es Las Vegas a 120 grados Fahrenheit, que vienen siendo en grados centígrados unos 47 grados centígrados. La verdad que eh, no creo haber visto más de 100, creo que vi 120 grados Fahrenheit aquí en Las Vegas, pero no sé si he visto 121, es decir que estamos en, el, en la línea del récord del calor en el verano en Las Vegas, pero... Este es el clima de Las Vegas, es la mitad del desierto Recuerden que esto era nada, era un desierto Todo lo que están viendo es hecho por el hombre No hay nada, natural, no hay nada de naturaleza las, las palmeras que ven, las áreas verdes que ven Fueron puestas ahí por el hombre No nacieron de, de, del suelo fértil Era un desierto Por eso es que tenemos estos valores de temperatura tan extremos Pero aquí vamos Estamos en el 
el medallo. Históricamente el Velayo ha tenido uno de los Poker Room más emblemáticos y es por eso que puedes ver a grandes celebridades en el VIP del Poker Room jugando partidas de 1200, 500 mil de Mix Game, etc. Aunque el Poker Room, te voy a decir la verdad, está bastante viejo, medio deteriorado, es bastante pequeño, las mesas están bien amontonadas. Pero eso definitivamente no le quita lo legendario que es ser. Bueno, una vez aclaradas las dudas con, con Jesús, revisamos algunas cosas de los rangos preflop que estoy utilizando. Eh, tenía unas tablas, pero como saben, yo soy eh, daltónico y Jesús le puso algunas, algunos colores. Entonces, bueno, verde y amarillo para mí son básicamente los mismos. Así que tuve que hacer un doble, un doble check ahí con Jesús. No lo, no lo molesté mucho porque estaba en plena sesión. Aclarado esto, nos vamos del velayo. Y ahora sí voy al Venetian a ver qué tal está. Hoy es viernes, comienza el fin de semana y la cosa se pone buena normalmente. Una de las cosas que creo que he comentado aquí en el canal varias veces es que lo positivo y lo que puede eh, ayudar a tu póker tener un círculo de relaciones con gente que juegue póker también, ya sea de tu nivel o más alto de tu nivel, ¿no? Para mí es, un gran, es, es una gran oportunidad tener gente como, como los, los hermanos Bertoli eh, en, como amigos, además, este, y como, como coach, ¿no? Como, como amigos en el sentido de que, además de amigos fuera de las mesas de póker, obviamente, pero como amigos me refiero a que los puedo contactar y comentar alguna mano, saber qué opinan aclarar dudas eso eso es bien importante diría que trascendental para cualquier jugador de póker tener esa oportunidad de compartir con, con amigos o con, con compañeros de póker eh, situaciones del juego ¿no? obviamente nadie se las sabe todas pero dos cabezas piensan más que una y muchas veces te ahorra mucho dinero y te ahorra muchísimo tiempo el poder comentar una mano con, con alguien que tiene un buen nivel de póker. ¿no? Entonces, para aquellos que a veces me preguntan, bueno, pero yo no tengo amigos que jueguen póker, etc. Bueno, existen muchos foros, muchas páginas web, muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de, de Telegram. Traten de relacionarse con gente que esté en la misma onda que ustedes, que juegue más o menos, tratar de ayudar a los que juegan menos, tratar de aprender de los que juegan más. Y bueno, es parte de, de todo eso. En el último video, algunos me preguntaron que cuánto tiempo dedicaba al estudio. Fíjense, este, este es parte del tiempo que le dedico al estudio. Eh, discutir manos con amigos y aclarar dudas, saber su opinión acerca de varias cosas. Es importante, manténganlo ahí siempre presente. Bueno muchachos, ya dentro del estacionamiento del Venetian, listo para comenzar la sesión, voy a comenzar mi rutina, mi rutina pre-sesión, que creo que algunos me han, me han preguntado qué hago para prepararme antes de comenzar la sesión. Eh, últimamente he comenzado una rutina de una meditación entre 5 y 10 minutos, lo cual me hace sentir súper bien antes de comenzar la sesión, me hace poner mi cabeza en modo póker, me hace salirme del día a día de las cosas que haces normalmente y concentrarte más que todo en el póker y 
me funciona genial, me siento genial. Así que voy a comenzar esos 5 o 10 minutos para después ir directo al Poker Room. Y hasta aquí les dejo este video por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Gracias por seguirme. El que no se ha suscrito a este canal, recuerde que se puede suscribir en el botón que dice suscribir, que está abajo. Dale a la campanita, activa esa campanita para que cada vez que yo subo un video te dé una notificación de que Rigel Blog haya subido un video. Cualquier pregunta o comentario, recuerda que me lo puedes dejar abajo donde dice comentarios. Te dejo aquí mi Instagram para que también me sigas por ahí. Estoy publicando siempre historias y algún contenido por Instagram que se me hace muchísimo más fácil. Gracias por estar de aquel lado. Para mí ha sido un placer hacer un video más para este canal de YouTube. Nos vemos, adivinen cuándo, en una próxima oportunidad. Cuídate mucho.